இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்குறது கடத்தும் திசு இப்போ கடத்தும் திசு அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான திசுவாக இருக்க உடல் பாகங்களில் ஏன் அப்படின்னா நம்ம உடலில் இருக்கிற முக்கிய உறுப்புகளுக்கு தேவையான உணவு பொருட்கள் அப்புறம் சுவாச வாயுக்கள் கழிவு பொருட்களை கடத்துவதற்கு இந்த வகையான திசுக்கள் முக்கிய உதவிகரமாக இருக்குது அப்போது கடத்து திசு அப்படின்னாவே நமக்கே தெரியும் பாடி ஃபுல்லாக கடத்துறதுக்கு அது வந்து என்ன வகையாக இருந்தால் தான் கடத்த முடியும்னா ஒரு திரவ திசுவாக இருந்தால் மட்டும் தான் உடலில் ஒரு பாகத்துலேருந்து இன்னொரு பாகத்துக்கு நம்ம ஈஸியாக அதை வந்து பாஸ் ஆக முடியும் அப்போது அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல கடத்தும் திசு அப்படிங்கிறதே ஒரு திரவ திசுவாக தான் இருக்குது அப்போது நம்ம உணவுப் பொருட்கள் சுவாச வாயுக்கள் கழிவு பொருட்களை கடத்துவதற்கு திரவ தனிம வடிவமைப்பில் இருக்கிற ஒரு திசு தான் கடத்தும் திசு அப்போ இதில் என்ன பெரும்பாலும் இருக்குது அப்படின்னா ஐம்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் வந்து பிளாஸ்மா நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் ரத்த செல்கள் இருக்கின்றன அப்போ இந்த கடத்து திசில் ஐம்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் பிளாஸ்மா அப்புறம் நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் இரத்த செல்கள் அப்போ இரத்த செல்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இரத்த செல்களில் ஒரு மூன்று வகையான இரத்த செல்கள் இருக்கின்றன அதில் வந்து முதல் வகைங்கிறது இரத்த சிவப்பணுகள் அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் என்னென்னா எரித்ரோசைட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த இரத்த சிவப்பணுக்கள் அப்படிங்கிறது இரத்த செல்களில் பெருமளவு காணப்படுது அப்போ நீங்கள் அது பெரும் இந்த செல்கள் வந்து பெருமளவு இருக்குது இதோட வடிவம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருபுறமும் குளிந்து காணப்படும் ரெண்டு பக்கமும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா குளிந்து பட்ட வடிவமாக காணப்படுகின்ற ஒரு ரத்து சிவமைப்பு தான் வந்து இரத்த சிவப்பணுக்கள் அப்படிங்கிறோம் அப்போ இது ரத்த சிவப்பணுக்களில் உட்கரு இல்லை அதுக்கு அடுத்து தான் ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிற ஒரு நிறமி இருக்குது ரத்த சிவப்பணுக்களில் அந்த நிறமியினால தான் ரத்தம் வந்து அந்த சிவப்பு கலரைய பெறுறதுக்கு காரணமாக இருக்குது அப்போ இந்த ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிறது முக்கியமான நிறமி அது சிவப்பு நிறமாக இருக்கிறதுக்கு காரணமே இந்த ஹீமோக்ளோபின் நிறமி தான் அதுக்கு அடுத்தது இது எங்கே உருவாகுது இந்த இரத்த சிவப்பணுக்கள் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரத்த சிவப்பணுக்கள் எலும்பு மஜ்ஜையில் உருவாகுது நம்ம எலும்பு இருக்கு எலும்பு மஜ்ஜை அந்த எலும்பு மஜ்ஜையில் உருவாகுது அதுக்கு அடுத்தது இந்த சிவப்பணுக்களோட ஆயுட்காலம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது நாட்கள் அப்போ இந்த சிவப்பணுக்களோட ஆயுட்காலங்கிறது நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது நாட்கள் இவை நுரையீரல் இருந்தது முக்கியமான பணி அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரத்த சிவப்பணுக்களோட பணி நுரையீரலில் இருந்து எல்லா பாகங்களுக்கும் ஆக்சிஜனை கடத்துது ஏன்னா ஆக்சிஜன் நம்மளோட சுவாசத்துக்கு மனித சுவாசத்திற்கு மிக முக்கியமானது ஆக்சிஜன் தான் அந்த ஆக்சிஜனை உடலில் இருக்கின்ற எல்லா பாகங்களுக்கும் எடுத்து செல்வது இந்த இரத்த சிவப்பணுக்கள் தான் இது முக்கியமான பங்கு அதுக்கு அடுத்தது இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் இதோட இன்னொரு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லியூகோசைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் லியூகோசைட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதாவது வடிவம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இது வந்து ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்டவை இதில் வந்து நிறமிகள் இல்லை நம்ம இரத்த சிவப்பணுக்களில் பார்த்தோம் ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிற ஒரு நிறமி இருந்துச்சு அதனால் அது சிவப்பு கலராக இருந்துச்சு இவை இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் இவை வந்து வெள்ளை அணுக்கள் நம்ம சொல்லிட்டோம் அது கலராக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நிறமிகள் அற்றது அப்புறம் இந்த இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் எங்கேருந்து உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு மஜ்ஜையிலிருந்து உற்பத்தி ஆகுது அப்புறம் நினைநீர் சுரப்பிகளும் இந்த மாதிரி இரத்த சூழல் வெள்ளை அணுக்களை நமக்கு அதிக இருக்கு நம்ம பாட்டு டாக்டர்கிட்ட போய் பிளட் செக்கப்லாம் எடுப்போம் அப்போ வந்து அவங்க செக் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் இருக்கு டபிள்யூ ஹெச்சிசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெட் ஆர் ஹெச்சிசி ரெட் பிளட் செல்ஸ்ன்னு சொல்லி ஆர்பிசி அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ ரெட் பிளட் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆர்பிசி அதே போல் டபிள்யூபிசினா ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் வந்து கவுண்டிங் செக் பண்ணுவாங்க நம்ம பிளட் செக்கப் போகும்போது அப்போ வந்து இந்த அணுக்கள்லாம் குறைவாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து இந்த ரத்த அணுக்கள் உற்பத்தி ஆகுறது கொஞ்சம் மாறுபாடு இருக்கும் அதே போல் ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு மீனிங் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இரத்த வெள்ளை அணுக்களோட முக்கியமான பணி அப்படிங்கிறது உடல் நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை அத்தருது நோய் எதிர்ப்பு தன்மைகளை தரதுனால தான் ஏதாவது வந்து நம்ம உடலில் வந்து கிருமிகள் வந்து நம்ம உடலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத ஒன்றும் உடலை பாதுகாக்கும் பணியை இந்த இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் செல்வதனால இந்த இரத்த வெள்ளை அணுக்களோட இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடலின் காவல் படை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இரத்த வெள்ளை அணுக்களோட ஆயுட்காலம் அப்படிங்கிறது ரெண்டுலேருந்து மூணு வாரம் தான் இதோட ஆயுட்காலமாக இருக்குது 
இது நம்ம ரத்த வெள்ளையணுக்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற கருத்துக்களாக இருக்குது இதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரத்த தட்டுக்கள் அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து த்ரொம்போசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த த்ரொம்போசைட்டுகளோட எப்படி செல்கள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இருக்கிற இரத்த செல்களையே அது சிவப்பணுக்களாக இருக்கட்டும் வெள்ளை அணுக்களாக இருக்கட்டும் இருக்கிற அணுக்கள்லையே மிக சிறிய வகையை வந்து சிறிய அமைப்பை கொண்டவை தான் வந்து சிறிய வடிவத்தை கொண்டவை தான் இந்த இரத்த தட்டுக்கள் இவர்கள் இரத்த தட்டுக்கள் வந்து என்ன முக்கியமான பணிகள் செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு எங்கேயாவது காயம் ஏற்படும் போது இரத்தம் வெளியிடும் சப்போஸ் ஏதாவது கிழிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா உடனே பிளட்டு ரிலீஸ் ஆகுது இல்லையா அதை ஸ்டாப் பண்ணுறது தான் சொல்கிற ரத்தம் முறைதல் அப்படி ரத்தம் முறையில் அப்படின்னா ரத்தம் வந்து உறைதல் அப்படின்னா இந்த த்ரோம்போசைட்டுகள் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த ரத்தம் உறையணும் உறைஞ்சிட்டுனா வந்து ப்ரீட் ஆகுறது ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்போ இந்த ரத்தம் உறைதலுக்கு முக்கிய பங்காக இருக்கின்றன ரத்தம் உறைதலுக்கு உதவுகிறது ஸோ ரத்த தட்டுக்களோட பணி அப்படிங்கிறது ரத்தம் உறைதலுக்கு உதவுகின்றது இது முக்கியமான இரத்த தட்டுக்களோட பணியாக நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இது எல்லாமே வந்து கடத்து திசுக்களோட கடத்து திசுக்களில் இருக்கிற இரத்த அணுக்களோட வகைகளாக பார்க்குறோம் ஸோ இரத்த செல்களில் இருக்க மூன்று வகையான இரத்த செல்கள் ஒன்று இரத்த சிவப்பணுக்கள் இன்னொன்று இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் மற்றொன்று இரத்த தட்டுக்கள் இது எல்லாமே நம்ம இப்போ இந்த இரத்த சிவப்பணுக்கள் இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் அப்புறம் இரத்த தட்டுக்கள் எல்லாம் இரத்த செல்களாக பார்க்குறோம் இப்போ இதுக்கு அடுத்ததாக நீங்கள் இணைப்பு திசு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் 